ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாங்கள் விசையில் வச்சு எப்படி கேள்விகள் விசையல் சம்மந்தமாக எப்படி கேள்வி வருதுன்னு பார்க்க போகிறோம் முதலாவது கேள்வி நாங்கள் பார்த்தோம்னா இப்போ ஒரு குற்றி ஒரு அது பத்து கிலோகிராம் துணி ஒன்றை வச்சுட்டு கரடான சுவர் ஒன்றில் வைக்கிறேன் அதன் உராய்வு குணம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோவாக இருக்குது இப்போ இதில் நான் ஒரு விசைய இருக்குமா பிரிய வைக்க போகிறேன் ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு மினிமம் விசை அதாவது இந்த பொருள் வந்து நிலையாக நிற்கிறதுக்கு கீழே விழாமல் இருக்கிறதுக்கு எவ்வளோ மினிமம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குதுன்னு கொடுக்கணும்னு அதை கண்டுபிடிங்க அதுதான் முதலாவது கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வியை பார்த்தோம்னா இதில் இருந்து ஒரு உபகரணத்துலேருந்து மண் வந்து விழுந்துட்டு இருக்க போது எம் கிலோகிராம் செகண்ட் மைனஸ் ஒனில் விழப்போகுது அப்படி விழுகிற மண் வந்து என்ன நடக்க போகுதுன்னா நிலை குத்தா ஒரு மாற்றம் இல்லைன்னு பாருங்கள் இப்போ கிடையா வந்து வேகம் வந்து வி வேகத்தை அடையணும் அடைகிறதுக்கு இந்த மோட்டர் எவ்வளவு வலுவை கொடுக்கணும்னு கண்டுபிடிங்க அதாவது எம் கிலோகிராம் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் இந்த வீதத்தில் மண் விழுந்துட்டு இருக்க போது அது இந்த ட்ரெயில விழப்போது இது வந்து நகர் வி வேகத்தில் போயிட்டுருக்கு இந்த இது வந்து வி வேகத்தை அடையிறதுக்கு மோட்டரால் எவ்வளோ வலு பிரயோகிக்கப்பட வேண்டும்ன்றதையும் கண்டுபிடிங்க மூன்றாவது கேள்வி என்னென்னு பார்த்தோம்னா பத்து கிலோகிராம் பந்தோண்ட இருபது மீட்டர் உயரத்துலேருந்து விடப்போகிறேன் விட்டு அது பவுன்ஸ் ஆகி அஞ்சு மீட்டர் உயரம் மட்டும் போகுது மேக்சிமம் உயரம் அஞ்சு மீட்டர் அதோடு பவுன்ஸ் ஆகும்போது நிலத்தில் தொடுகையுற்ற நேரம் ஒரு செகண்ட் தந்திருக்காங்க ஒரு செகண்ட் அடுத்தது பந்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட மறு தாக்கம் நிலத்தினால் பந்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட மறு தாக்கத்தை நீங்கள் காணப்போனும் இந்த வீடியோவை போஸ்ட் பண்ணிட்டு இந்த மூன்று கேள்வியையும் செய்துட்டு வீடியோவுக்கு வாங்க சரி இப்போ முதலாவது கேள்வியை பார்த்தோம்னா நாங்கள் ஏற்கனவே இதை ஃபஸ்ட் வீடியோவில் செய்திருக்கோம் பார்க்காதாக்க முன்னுக்கு இருக்க வீடியோஸ் ஃபோர்ஸஸை பற்றி பார்த்துடுவாங்க சரி இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா இதில் என்னென்ன விசை தொழிற்படுதுன்னு ஃபஸ்ட்டாக குறிக்கணும் அதாவது இப்போ நான் இந்த பக்கமாக எஃப்ஃபில் தள்ள போகிறேன் தள்ளினா முதலாவது தெரியும் எந்த பொருள் எடுத்தாலும் எங்களுக்கு தெரியும் நிறை தொழிற்பட போகுது அதுவும் எவ்வளோத்துக்கு இருக்கணும் நூறு நியூட்டனாக இருக்க போகுது இப்போ அடுத்தது பார்க்கணும் இப்போ நான் தள்ளும் போது கட்டாயமாக இந்த சுவர் என்ன செய்யும் ஒரு தடை விசை அதாவது மறு தாக்கத்தை கொடுக்க போகுது சரி இந்த அதையும் நான் குடிப்போம் இப்படி ஆறு என்று தொழிற்பட போகுது பிற அடுத்த இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னது உராய்வு அதாவது இந்த பொருள் என்ன நடக்க போகுது கீழ் நோக்கி அதாவது இது தொடர்பாக இந்த சுவர் தொடர்பாக இது வந்து கீழ் நோக்கி அசைய போகுது இந்த அசைகிறத தடுக்கிறது முகமாக என்ன நடக்கும் உராய் வந்து மேல் நோக்கி தொழிற்பட போகுது இந்த அதையும் நான் குறிக்க போகிறேன் அதை வந்து எஃப் ஒன்று குறிக்கிறேன் எஃப் டேஷ் குறிக்க போகிறேன் இந்த பொருள் வந்து சமநிலையில் இருக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒன்றே ஒன்று தெரியும் கீழ் நோக்கி நிலை குத்த எடுக்கப்பட்ட விசைகள் வந்து சமனாக இருக்கணும் அதாவது அந்த உராய்வு விசை மட்டும்தான் நிலை குத்தாக இருக்க போகுது உராய்வு கீழ் நோக்கி நிறை இந்த ரெண்டுமே வந்து சமப்படுத்தணும் அப்படி சமப்பட்டால் மட்டும்தான் இந்த பொருள் வந்து சமநிலையில் இருக்க போகுது ஆகவே நான் போடலாம் எஃப் டேஷ் வந்து நூறாக இருக்கணும் இப்போ அடுத்தது பார்க்கணும் எஃப் டேஷ்க்கு பதிலாக எனக்கு தேவை எஃப் தான் கண்டுபிடிக்கணும் மினிமம் எஃப் இந்த எஃப் டேஷ் வந்து நூறாக இருந்துச்சுன்னா பொருள் நிற்கும் இப்போ எஃப் வந்து அது எப்படி காண்டுறன்னு பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் கிடையா எடுத்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த பொருளில் கிடையா தொழிற்பட விஷயம் என்னென்னவா இருக்க போகுது எஃப்பும் ஆறும் எனக்கு தெரியும் இந்த எஃப் வந்து ஆறுக்கு சமனாக இருக்கும் சமநிலைக்கு நீங்கள் கிடையா எடுக்கிறீங்க இது வந்து நிலை குத்தா எடுக்க போகிறீங்க நிலை குத்தா எடுத்தால் எஃப் டேஷ் சமன் நூறாக இருக்கணும் எஃப் சமன் ஆறாக இருக்கணும் சரி உராய் விசையில் நாங்கள் ஏற்கனவே செவன் பாட் படிச்சுருக்கோம் எஃப் டேஷ் செவன் மியூ இன்டு ஆர் மியூ தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆர் தெரியும் எஃபுக்கு சமன்ட்டு தெரியும் மேலே எனக்கு எஃபுக்கு தான் காணணும் எஃப் இதை போடலாம் ரெண்டு எஃபிங்கு அஞ்சு இதை சுருக்கி நீங்கள் எஃப் செவன் இருநூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் விசை கொடுக்கணும் அதாவது நீங்கள் இருநூற்றம்பது விட நீங்கள் எவ்வளோ கூட கொடுத்தாலும் உராய் விசை வந்து எப்படி இருக்க போது நூறாக தான் இருக்கு மேண்டா தேவையான உராய் விசை கீழ் நோக்கி வ வழுக்காமல் இருக்கக்கூடிய உராய் விசை தான் கிடைக்கும் ஆனால் இந்த எஃப் வந்து அதை விட நீங்கள் குறைஞ்சிச்சுண்டா அதாவது இருநூற்றம்பதை விட குறைஞ்சிச்சுண்டா பொருள் வந்து கட்டாயம் விழுந்துவிடும் சரி இப்போ ரெண்டாவது கேள்வியை பார்த்தோம்னா என்னென்னா இப்போ வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தோம் மண் வந்து எம் கிலோகிராம் செகண்ட் மைனஸ் ஒன்றில் விழுந்துட்டு இருக்க போது இந்த கன்வே பெல்ட்ஸில் என்ன நடக்க போகுது மண் விழும்போது பூச்சியம் முகமாக இருக்க போது கிடையான வேகத்தை பார்த்தோம்னா மண் விழும்போது எங்களுக்கு எல்லா பேருக்கும் தெரியும் இந்த இன்னொரு பூ பெல்ல பேப்பரில் இருக்கிறேன் இதில் ஒரு கன்வே பெல்ட் எடுத்துருக்கிறேன்டா மண் இங்கே வந்து அடையும் போது நிலை குத்து வேகத்தை புறக்கணிங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மண் கீழே அடையும் போது கிடை வேகத்தை பார்த்தோம்னா வேகம் பூச்சியமாக இருக்க போது இந்த மண் துணிக்கை இங்கே வந்து வி வேகத்தோடு அசைய தொடங்க போகுது ஏண்டா எப்படி
துணிக்கு என்ன அட செய்யும் இந்த இயக்கத்தை எதிர்க்கிற வகையாக அதாவது இந்த பக்கம் போகாமல் இருக்க துணிக்கு வந்து இதுக்கு இந்த பக்கமாக ஒரு விசையை கொடுக்க போகுது ஆக துணிக்கைக்கு வந்து நியூட்டன் மூன்றாம் தேதி படி இப்படி ஒரு விசை கிடைக்க போகுது அதாவது ஒரு ஆய் விசை கிடைக்க போகுது அந்த விசையால் வந்து வீ வகத்தை அடைய போகுது இப்போ நாங்கள் பார்த்தோம்னா இவ்வளோ விலை கொடுக்கணும்னு கேட்டிருக்கு இப்போ நாங்கள் எடுக்க போகிறோம் ஒரு செகண்டுக்குரிய இதை எடுக்க போகிறோம் ஒரு செகண்டுக்கு எம் கிலோகிராம்னு தெரியும் ஆகவே எம் கிலோகிராம் திணிவுடைய மணல் வந்து இங்கே கீழே விழுந்துருக்குன்னு எடுக்க போகிறேன் ஒரு செகண்டில் எம் கிலோகிராம் திணிவு இப்போ நான் பார்க்க வேண்டியது எவ்வளவு கிடைவிசை வந்திருக்கு அதாவது விளையுள்ள எஃப் வந்து எப்படி இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நியூட்டன் ரெண்டாம் வீதி அதாவது உந்த மாற்ற வீதம் தான் நேர்வீத சமன்ட்டு நாங்கள் ஏற்கனவே படிச்சிருப்போம் இந்த எஃப் சமன் இதை தொழிற்பட விசையை காண்றதுக்கு திணிவு தெரியும் எம் வேக மாற்றம் தெரியும் வி மைனஸ் யூ வந்து ஆரம்ப வேகம் பூச்சியம் கிடைய வேகத்தை தான் நீங்கள் போடணும் ஆரம்ப வேகம் பூச்சியம் டைம் வந்து தெரியும் ஒரு செகண்ட் அதாவது எம் இன்ட்டு வியாக இருக்க போகுது இது வந்து என்னவாக இருக்க போகுது எம்வி வந்து உராய்வு விசையாக இருக்க போகுது அதாவது மண் துணிக்க ஒன்று விழுந்துட்டுண்டா இது சார்பாக இது வந்து இந்த இயக்கம் இருக்கிறனால இது இந்த மணல் துணிக்கையில் இந்த பெல்ட் வந்து ஒரு விசையை கொடுக்க போகுது எம்விக்கு சமனாக இருக்க போகுது அதே நாங்கள் சொல்லலாம் கொடுக்குற அந்த எம்வி வந்து இதுக்கும் சமனாக இருக்க போகுது என்றா நியூட்டன் மூன்றாம் தேதி படி ரெண்டுமே வந்து பெருமனில் சமனாக இருக்க போகுது அதாவது ஆகவே கன்வியர் பெல்ட்டுக்கு தெரியும் எம்வின்னு ஒரு விசை தான் கிடைக்க போகுது இந்த பக்கமாக எம்வின்ற விசை கிடைக்க போகுது இப்போ மோட்டர் என்ன செய்யணும்னு பார்த்தோம்டா மோட்டர் என்ன செய்யணும்டா இந்த விசையை வந்து திருப்பி கொடுக்கணும் இல்லாட்டி கன்வேயர் பெல்ட் என்ன வேகம் வந்து வீக்கு வந்துடும் இந்த மோட்டர் வந்து எந்த பக்கத்தில் திசை விசையை கொடுக்கணும்னு தெரியும் இந்த பக்கமாக எம்பி கொடுக்கணும் அதாவது இந்த பக்கமாக எம்பின்னு ஒரு விசையால் மோட்டர் அதாவது கன்வேயர் பெல்ட்டு விசை கிடைக்க போகுது வி வேகத்தில் சுற்றிட்டு இருக்க கன்வேயர் பெல்ட்டுக்கு எதிர்பக்கத்தில் விசை கிடைச்சா எங்களை எல்லா பேரும் தெரியும் அது இந்த வேகம் குறைய பார்க்கும் வீயை விட இந்த அதை விட அதை குறையாமல் வீலே வச்சுருக்கிறதுக்கு மோட்டர் என்ன செய்யணும் திருப்பி இங்கேருந்து எம்வி இந்த விசை ஒன்றை கொடுக்கணும் அது இல்லாமல் இருக்கும் எங்களே தெரிஞ்சுக்கோ எம்வின்ற ஒரு விஷயம் நாங்கள் கொடுக்கணும் மோட்டர் கொடுக்க வேண்டும் அப்படி எம்வின்ற விஷயம் கொடுக்குது இந்த வலு எப்படி காண்டு எல்லா பேருக்கும் தெரியும் பி செவன் எஃப் இன்ட்டு வி கொடுக்க வேண்டிய விசை எம்வி இன்ட்டு வி இஸ்வல் டு எம்வி ஸ்கேடாக இருக்க போகுது அதாவது மோட்டர் கொடுக்க வேண்டிய வலு வந்து எம்வி ஸ்கேடாக இருக்க போகுது இந்த துணிக்கை வந்து வீவேகத்தை அடைந்த பிறகு அது இதுக்கு விசை கொடுக்க தேவையில்லை ஏன்னா ரெண்டுமே வீவேகத்தில் தான் போக போகுது ஆகவே சேர்பி இயக்கம் இல்லை சேர்பி இயக்கம் இல்லாட்டி உராய் விசை இருக்கவே இருக்காது ஆகவே அந்த எம் கிலோகிராம் ஒவ்வொரு செகண்டும் விழ விழ அந்த வேகம் அடைகிற மட்டும் உராய் விசை தொழிப்படும் அதுக்கு சமனானது வந்து நாங்கள் வலு மோட்டர் வந்து வலு வந்து அதாவது அதே விசையை கொடுத்துட்டு இருந்துச்சுண்டா இந்த கன்வேயர் பெல்ட் வந்து தொடர்ந்து வீவேகத்தோடையே இயங்கிட்டு இருக்க போகுது சரி அடுத்த கேள்வியை பார்த்தோம்னா மூன்றாவது கேள்வியை பார்த்தோம்னா இருபது மீட்டர் தூரத்துலேருந்து ஒரு பந்த விடுறோம் அதாவது பத்து கிலோகிராம் அது வந்து பவுன்ஸ் ஆகி திருப்பி அஞ்சு மீட்டருக்கு போகுது அஞ்சு மீட்டர் உயரம் எழும்ப போகுது இப்போ எங்களுக்கு தேவை எவ்வளவு விசை தொழிப்பட்டிருக்குன்னு கேட்டிருக்கு அதாவது செவன் மருதாக்கம் சரி இந்த மருதாக்கத்தை பார்க்கும் முதல் ஃபஸ்ட்டு என்ன காணணும்னா எங்களுக்கு இதை வச்சு காணக்கூடிய தரவை வச்சு காணக்கூடியது இந்த பொருள் வந்து இங்கே பார்த்து திருப்பி போயிருக்கு அதாவது தொடுகியுற்ற நேரமும் ஒரு செகண்டு தந்திருக்கு அதை வச்சு நாங்கள் விளையுள் விசையை கண்டுபிடிக்கலாம் எவ்வளோ விசை இந்த பந்தி மேலே விளையுள்ளா துளிப்பட்டிருக்குண்டு அதுக்கு முதல் எங்களுக்கு உந்த மாற்ற வீதம் தேவை அதாவது உந்த மாற்றம் எவ்வளோன்னு தெரியணும் திணிவு தெரியும் பத்து ஆனால் வேகம் தெரியாது ஆகவே நாங்கள் ஃபஸ்ட்டாக நேராகவே அப்ளை பண்ணுவோம் இங்கே இவ்வளோ தூரம் தெரியும் இருபது மீட்டர் வந்திருக்குண்டா இந்த பொருள் இங்கே வரும்போது கீழ் நோக்கி எவ்வளோ வேகம் இருந்திருக்குன்னு எல்லா பேருக்கும் தெரியும் அதை காண்றதுக்கு என்ன சமன்பாடு பாவிக்கலாம்டா வி ஸ்கேர் செவன் யூ ஸ்கேர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் அதை பார்த்தோம்டா யூ ஸ்கேர் பூச்சியம் ஆரம்பத்தில் ஓயில் என்ன விட போகிறோம் ரெண்டு தர பத்து இருபது தூரம் இருபதாக இருக்க போகுது ரெண்டு தர பத்து தர இருபது இந்த வி வந்து இருபது எம்எஸ் மைனஸ் ஒன்னாக இருக்க போகுது இப்போ அடுத்தது நான் இப்போ திருப்பி இங்கே இருந்த பொருள் வந்து இங்கே போகும்போது வேகம் பூச்சியம் அதாவது உயர்ந்த பட்ச உயரத்தை அடிக்கும் போது வேகம் பூச்சியம் அவை திருப்பி மேலே செவன் வீ ஸ்கேர் செவன் யூ ஸ்கேர் ப்ளஸ் டூ ஏஎஸ் மேல் நோக்கி பயன்படுத்தினேன் வீ ஸ்கேர் இறுதி வேகம் என்னது பூச்சியமாக இருக்க போகுது ஆரம்ப வேகம் தான் காண வேண்டும் யூ ஸ்கேர் இது வந்து நான் மேல் நோக்கி அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ரெண்டு ஏர் முடுவல் வந்து கீழ் நோக்கி புவியர் பேர் முடுவல் எப்பயுமே கீழ் நோக்கி தான் இருக்க
இப்போ எங்களுக்கு இது தெரிஞ்சுட்டு ஆகவே வந்து உந்த மாற்றத்தை காணுவோம் அதாவது டெல்டா எம்பி ஃபஸ்ட்டு எம்மை போட்டோம்னா பத்து கிலோகிராம் இப்போ நான் டெல்டா எம்பி எந்த பக்கமாக பாவிக்கிறேன்னு பார்க்க போகிறோம் நான் இந்த பக்கமாக பாவிப்போம் இறுதி வகம் இறுதி வகம் இல்லாமல் இருக்க தெரியும் பத்து சைய ஆரம்ப வேகம் ஏன்னா நான் திரும்ப போது எடுத்துட்டேன் எம் இன்டு டெல்டா வி என்று எழுதலாம் டெல்டா எம் வி எம் மாற இல்லை ஸோ எம் இன்டு டெல்டா வி எம் எழுத்துட்டேன் டெல்டா வி எழுதணும் அதாவது வேக மாற்றம் வேக மாற்றம் என்ன தெரியும் இறுதி வேகம் மேல் நோக்கி தான் எடுத்திருக்கேன் இறுதி வேகம் மேல் நோக்கி இருக்கிறனால ப்ளஸ் சைய ஆரம்ப வேகம் ஆரம்ப வேகம் வந்து தந்திருக்கு கீழ் நோக்கி இருபது ஆகவே என்ன செய்யணும் செவன் பாட்டில் மைனஸ் இருபதா வரப்போகுது ஏன்னா மேல் நோக்கி தான் நான் செவன் பாட்டு எடுத்திருக்கேன் இது ஒரு காவினாலே நாங்கள் திசை கட்டாயமாக குறிக்கப்பட வேண்டும் இப்போ நாங்கள் இதை சுருக்கினோம்னா எடுக்க வார விட வந்து முந்நூறு கிலோகிராம் எம்எஸ் மைனஸ் ஒன் இப்போ எஃப் வந்து என்னவாக இருக்க போகுது அதாவது விளையில் விசை என்னவாக இருக்க போகுதுன்னா உந்த மாற்றத்தின் கீழ் நேரம் அதாவது உந்த மாற்ற வீதம் தான் நேர்வீத சம் என்று சொல்லியிருக்கிற நியூட்டன் அது உந்த மாற்ற வீதம் காண்றதுக்கு எங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்த டெ உள் டெல்டா எம்பி வந்து நடைபெற்ற நேரம் அதாவது தொடுகை அடைந்த நேரம் வந்து தரையோட ஒரு செகண்டு தந்திருக்கு ஸோ நீங்கள் டைரெக்டாக பிரித்து விட்டீங்கன்னா ஒரு செகண்டால் திருப்பியும் பேர் முந்நூறு கிலோகிராம் மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ அதை நாங்கள் முந்நூறு நியூட்டன்ட்டு போடலாம் சரி இதுதான் மருதாக்கம் ஆண்டு பார்த்தா இது மருதாக்கம் இல்லை இது வந்து அந்த பொருளில் தொழிற்பட்ட விளையில் விசை தான் முந்நூறு நியூட்டனாக இருக்க போகுது சரி இதில் மருதாக்கத்தை எப்படி காண போகிறீங்க இந்த ஒரு பொருள் வந்து இங்கே அடிச்சிருக்கு அடிச்சுட்டு இங்கே போகிறதுக்கு அந்த ரெண்டு அந்த சந்தர்ப்பத்தில் இதில் தொழிற்பட்ட விளையில் தெரியும் முந்நூறு நியூட்டன் அதாவது ஒரு பொருள் வரும்போது முந்நூறு நியூட்டன் கொடுத்தா தான் திருப்பி இந்த வேகத்தோட பத்து எம்எஸ் மைனஸ் சொல்கிறோன்னா மேலே போகுதுன்னு தெரியும் இந்த ஃபஸ்ட்டாக நாங்கள் இதில் தொழிற்பட்ட விசைகளை ஃபஸ்ட்டாக குறித்து பார்ப்போம் எங்களுக்கு தெரியும் நிறை கட்டாயமாக தொழிற்பட போகுது அது நூறு நியூட்டனாக இருக்க போகுது அதோட செவ்வன் மருத்தாக்கம் ஆறு தொழிற்பட போகுது இந்த படத்தை பார்த்தோடனே தெரிஞ்சிருக்கு ஆர் மைனஸ் ஹண்ட்ரட் ஏன்னா மேல் நோக்கி தான் இந்த எஃப் தொழிற்பட்டிருக்கு ஆர் மைனஸ் நூறு சமன் இந்த முந்நூறு ஆகவே ஆர் சமன் மேல் நோக்கி நானூறு நியூட்டனாக இருக்க போகுது அதாவது நானூறு நியூட்டன் மருத்தாக்கம் கிடைச்சிருக்கு செவன் மருத்தாக்கம் பந்துக்கு நூறு நியூட்டன் விசை வந்து புவியிருப்பு விசையால் சமப்படுத்தப்பட்டிருக்கு மீதி முந்நூறு நியூட்டன் வந்து இந்த உந்த மாற்றத்துக்கு பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு ஸோ உங்களுக்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வியின் படி விட நிலத்தினால் வழங்கப்பட்ட மருதாக்கம் ஆர் செமன் நானூறு நியூட்டன் இதே மாதிரி தொடர்ச்சியாக நீங்கள் வினாக்களை பார்க்குறதுக்கு இந்த சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ